Yes, always um, when the when the turnaround is uh, always so quick with uh, four days, mm -hmm. um, the the preparation is uh, always a, a mixture of uh, recovery, because obviously the ones who played and played the majority of the game uh, have to recover for uh, uh, match day plus one and match day plus two. They have to recover, but it's also an opportunity for the players who didn't play so much or didn't play at all to to train hard the following day so it's it's always trying to get the the balance and trying to get in as much of the tactical work as you, you are able to do alors dans ce genre de tournoi où les rencontres sont assez rapprochées trois quatre jours de différence pour préparer un second match le plus important c'est à la fois préparer le match mais surtout faire de la récupération notamment le lendemain du match ou le surlendemain du match, on essaie de faire récupérer au maximum ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué, on essaie de les mettre au maximum en condition pour pouvoir être tout aussi compétitif dans ce genre de match. Donc euh, nous avons compris ce, ce principe et nous avons travaillé sur cela et ce qui nous amène peut-être à dire que nous sommes quasiment prêts pour ce match. Jordan Demain, c'est le deuxième match de, du Ghana dans, dans cette compétition, après une première défaite. Et quels sont aujourd'hui, pour vous, les ressorts sur lesquels vous devrez vous apesantir pour pouvoir vous relancer dans la compétition um, D'abord, il faut, faut rester concentré c'est sur la concentration, parce que je trouve que on, on était dans le match, et on a manqué de concentration. Alors c'est sur ça qu'il faut, faut être basé sur. Et aussi tactiquement, physiquement, on va être beaucoup mieux parce qu'on a, on a bossé. Et j'ai confiance en mes joueurs. J'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance au staff. Et je pense qu'on verra un tout autre gamin demain. La question était après le premier match perdu par le Ghana. What will be the, the 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 tools for them to be able to 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 get better in the second match? Um, you can rest, I'll say it in English as well. Okay. What do you want me to try? In English, the same question in English. The answer. Well, um, I feel like the first game we we went on. Uh, we didn't concentrate for 90, 95, 98, 100 minutes, and that's what cost us the game. Um, The most important thing for us is to come back, stay focused, be as a team, and show different qualities that we have, and be more aggressive in every department, and we'll be fine. I have total belief in the, the boys, uh, the staff, who are working really hard, and I know that tomorrow will be a, a really good day for us and for Ghana, so I'm really confident, and yeah. Questions? Yeah. Micro. Bonjour, c'est Karim Belarbi, Algérie 24 News. Bonjour coach, bonjour Jordan. Euh, Jordan, vous avez perdu le premier match contre le Cap Vert et maintenant vous allez jouer contre une équipe égyptienne forte. Quel est l'état euh, d'esprit des joueurs avant cette euh, confrontation Confronte. Écoute, euh, on n'a pas le choix, on doit avoir un résultat demain et j'ai confiance en, en mes, à mes joueurs. À mon, à mes coéquipiers, on sait que ça va être très compliqué, mais on est le Ghana, on est dans une période un peu compliquée, mais ça fait partie du foot, il faut se battre, il faut se relever, il faut se battre, et je pense que avec les joueurs qu'on a, on peut poser de problème à n'importe qui, alors il euh, n'y a pas de, de souci à se faire, faut, demain il faut aller sur le terrain, il faut gommer les erreurs qu'on on a fait auparavant, et se battre et tout donner pour avoir un bon résultat. I mean, the question was, what is the state of the spirit uh, of the Black Stars after losing this first game uh, for, the, for the second game? The answer is, uh, Jordan will say, they're ready, they don't have a choice, they've done certain mistakes from the first match, they have to correct those mistakes and be ready for this match. And you can trust him, 
uh, they are ready, they are prepared for it and they are ready to play and uh, go further in this competition against Egypt. This is the, the lady. My name is Lauren Shaji. I work with the Ghana Broadcasting Corporation. My question is to the coach. Um, you've had a very bad um, time with the national team. I do want to know mentally and psychologically how how you are dealing with whatever is going on around the team. How you personally are dealing with it mentally. La question est très personnelle, Monsieur le Coach. Vous avez eu de très passé de très mauvais moments au lendemain de cette défaite euh, avec le, euh, les Ghanéens. Mais je voudrais savoir aujourd'hui, que ce soit psychologiquement et mentalement, dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous êtes assez armé pour pouvoir faire face à tout cela? Mm. Uh, my my emotions are normally the same as the the players when we we uh, lose a game it's uh, always difficult always because you go into every game you plan uh, every game and um, if you don't get the outcome that you want it's it's difficult les émotions sont toujours pareilles euh, moi et les joueurs en cas de défaite parce que quand vous perdez un match vous êtes jamais bien vous êtes pas forcément content donc euh, euh, émotionnellement j'ai toujours les mêmes feelings que mes joueurs quand nous perdons un match Uh, but this is uh, always part of the game. Mais cela fait partie du jeu. The, it's it's normal. You you will have some players that play at clubs that um, win most of their games. You will play. You will have some players who play at clubs that um, that don't win most of their games. Vous so, avez dans une sélection certains joueurs qui jouent dans des clubs qui gagnent la plupart de leurs matchs, comme vous avez en sélection d'autres joueurs qui sont dans des clubs où ils ne gagnent pas beaucoup de matchs. Yeah, but as a As a coach, what is always uh, on my mind is is that after a either either a bad performance or a bad result. En tant que coach, ce que j'ai tout le temps à l'esprit, quelle que soit la situation, si c'est une bonne euh, performance ou une mauvaise performance. Yeah, I am the the person. I am the leader that has to be able to. Je to, suis je suis le, le le responsable. Je suis le leader. To concentrate on preparation for the next game uh, qui doit inciter tout le monde à être concentré sur le match suivant uh, and the the important thing is is that uh, after any bad performance or result you have to put that in the past and mentally prepare yourself um, for the next game c'est pour cela que après une contre performance il est important d'oublier cela et de se concentrer sur l'essentiel pour le match qui va suivre thank you questions Commiserations on the loss, coach. I'm Salah Fiawi, um, Sahara Football. Excuse me, what do you say, sir? <laughs> on the first loss, I said commiserations. You said what? Congratulations for the loss. <laughs> Commiserations. Okay. Commiserations. Okay. Thank you. Okay. Oh, commissioner. Okay, okay. So in the first game, you persisted with um, Richard Ofori, despite him not getting much playing time for his club side. Did he impress you enough to be in contention for the second game as well? Thank you. Mm. Um, I, I, I think anybody, uh, anybody watching the first game, um, uh, I think would have seen um, Richard making two very important saves for us, and um, this is what we expect from uh, any of our goalkeepers um, what we always have to assess we always we have three goalkeepers with us and we have a, a very good goalkeeping coach that um, uh, mostly everybody here would be aware of and we in conversations in the training preparation for the game we, we will make decisions um, but I think as regards his personal performance in in the first game Uh, yes, I think we were uh, grateful for certainly two good saves that he, that he had to make. And this is the role of uh, any goalkeeper that plays in any team. 
La question concernait le gardien de l'équipe du Ghana et sur sa performance. Et moi, je pense que, se basant sur ce qu'il a fait, il, a, il nous a quand même beaucoup sauvés. Mais nous sommes en train de discuter. Nous avons de très, très bons gardiens qui peuvent chacun être valables dans le but. Mais nous avons surtout un très bon entraîneur des gardiens qui travaille avec eux. Donc, nous sommes encore en mode réflexion. Et la, les décisions qui devront être prises par rapport au match seront prises à temps. Questions <coughs> <laughs> yeah, in the front. Uh, thank you. Uh, my name is Kweku I work with the Graphic Communications Group Limited in Accra. Um, coach, we heard of an attack on you after the loss to Cape Verde. Can you walk us through the series of events that occurred at the team hotel and which we saw some videos of? Mm. Um, so. Uh, what I do is I, I very much appreciate um, the question and I also very much appreciate the levels of support um, that, uh, that I've had. Um, but I, in a press conference here where I think we're looking forward very much to the next game, I think that is something that is very much in, in the past. I think it's had a lot of uh, media uh, coverage and I say I thank everybody for the messages and messages of support um, but I think probably today is a day to very much look forward look forward to uh, a very competitive game that we uh, have um, tomorrow um, but again I understand the question and I thank everybody for for their support en fait, j'ai bien compris votre votre question et je remercie vraiment tous ceux qui nous ont soutenu par rapport à cette situation assez compliquée mais pour nous le plus important Said, please, guys, can we? We are in press conference. We cannot do two press conferences. Please, we, show, we must show some respect for the other people. Thank you. Donc, le plus important pour nous, c'est d'être concentré sur le match de demain et de travailler par rapport à cela. Je j'apprécie vraiment tout le soutien venant des médias, de, du public par rapport à, à notre situation. Nous en sommes très conscients et cela nous donnera beaucoup plus de force pour mieux aborder euh, la, le match de demain contre l'Égypte. Questions. There on the back. Yes, sir. Yes. My name is Charles Epson, freelance from Ghana. Uh, Coach Chris, you acknowledge the strength of the Egyptian team, and Ghana need uh, tomorrow's win at all costs. Please, have you identified any shortfalls within your system that you can exploit to get a necessary victory for Ghana tomorrow? Okay, so just to be clear on the question, I think the question is, is um, have we uh, identified any weaknesses in uh, our opposition um, tomorrow? Okay, so our, uh, what, what we know we are up against, we are up against um, a very good, experienced uh, team that, of course, are used to doing very well in this uh, competition. You know, our, um, our responsibilities are um, and I know we speak about um, uh, looking forward, but our responsibilities are to assess in our last game where we should have done better, the areas that we should have done better, and to make sure that we can improve going into the next game. Our level has to be higher. We are pl um, playing on paper, on paper, a, a very good side. Uh, a better team, so we know that our levels have, have got to be better. Alors, la question est de savoir est-ce que nous avons identifié des points faibles dans cette équipe d'Égypte Écoutez, je, je sais que c'est une équipe euh, qui est très très forte, une équipe très compétitive. Pour que nous soyons à la page, c'est à nous d'élever notre niveau. Sur le papier, c'est vrai que nous avons peut-être certainement une meilleure équipe, ou plutôt beaucoup plus de joueurs. Mais ça dépendra du niveau auquel nous allons jouer ce match, euh, comment nous allons euh, procéder dans l'approche de la rencontre. C'est que sur ça que nous pourrons faire la différence sur ce match-là. Mais l'Égypte reste une très très grande nation de football à ne plus présenter et c'est une très 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 grande équipe. Euh, une question pour le joueur Jordan Ayou. Et question pour Jordan Ayou. Ok. Là. Bonjour, je suis Sabine Kwaku, journaliste à Fatente Matin. Ma question est à Jordan. 
L'Égypte est une grande équipe euh, qu'il va affronter demain. Quel est l'état d'esprit entre eux, joueurs Comment ils se galvanisent entre eux face au groupe de Mossala Merci. The question is for Jordan. Um, as a player, how did you motivate yourself to be able to give a tough opponent to the team of Mossala? Ben, D'abord, bonjour. Um, écoute, euh, on s'est mis dans un peu en difficulté nous-mêmes. Euh, on n'a pas le choix par avoir un résultat demain. Alors, on est tranquille, on est préparé, on sait tout ce qu'on a à faire et demain, on sera, on sera prêt pour le match et on va tout donner pour avoir un résultat demain. J'ai confiance au, à mes joueurs parce qu'on est vraiment motivé pour bien représenter le Ghana. Bonjour coach, bonjour Jordan. Oh, so, so, sorry guys, I was, uh, no, I was, he will answer in English because I was speaking to the coach. Jordan, can you please just answer the same question in English because I was talking to the coach. Thank um, you. The one, the, the yes, the one of the lady. Well, um, obviously tomorrow is going to be a tough game. Um, The boys were ready. We put ourselves in a, our own selves in a, in this situation. So we need to come out of it. And you know, you never know in football. So tomorrow we we'll, are ready. We'll give our best. We'll fight. We'll represent we'll Ghana as well as we can. Put in a better performance as a team. And hopefully tomorrow everyone will be happy. Okay. Allez-y. Bonjour, coach. Bonjour, Jordan. Alors, Jordan, demain, c'est un grand match. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Charbel Johnson, pardon. Charbel Johnson, leader info Bénin. Jordan, l'espoir de tout un peu repose sur vous et cela dépend de ce match de demain. Alors, en tant que cadre de l'équipe, quelle sera la clé demain pour gagner face à l'Égypte Mr. Jordan, the hope of the Ghanaian nation is on you guys, you players of Black Stars, and you as part of the key players of the team. How do you go? What you going to do to make it happen tomorrow for the Black Stars? En français et en anglais. D'abord, écoute, ça va, ça va pas être facile, ça va être un match compliqué, mais on a les atouts pour avoir un bon résultat et c'est ce qu'on va faire demain. On va aller sur le terrain, on va donner le meilleur de nous-mêmes, on va élever nos, nos, notre niveau de performance et Inch'Allah, demain, ça sera un bon jour pour nous. En anglais. Um, tomorrow, obviously, it's going to be a tough game. It's not going to be an easy game. Um, as, as, a, as a team, as players, we are we're ready for the challenge. And, you know, we, we have believe in ourselves that tomorrow we can, we can have a good result. And, you know, we, we just need to keep on... Pushing hard is not easy, but you need to force the luck. And to force the luck, you need to work hard, you need to fight. And tomorrow we are ready to fight, we are ready to give everything, we are ready to give our blood on the pitch. And that's what we're going to do. Okay. The, on the back, the lady on the back. My name is Meza Samano from Multimedia Group, Company Limited from Afra, Ghana. My name, um, my question goes to the coach. Coach, I want to know the relationship between you and your employers and the uh, players as well. The reason why I'm asking this is because on the field of play, I don't see that telepathy between you and the players. Uh, is it that cordial? Let's know today, please. Um, ma question va directement au coach. Coach, uh, <laughs> c'est par rapport à, ces, à vos rapports avec votre employeur, mais également vos joueurs. Parce que sur le terrain, je n'ai pas l'impression qu'il y a une vraie connexion entre vous et les joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez Oh, ok. So, um, uh, I think I think I understand the the question. Uh, my role as the coach um, during, to game, during the game is to, to analyze, um, to speak with my coaches that were uh, with me to um, analyze what we see on the pitch and to give this information to the players, predominantly, 
predominantly in the preparation to the game, before the game and half time. And what will happen is during the game there will be periods and moments during the game where you are able to get over to the players some additional uh, information. Some information is difficult to get over when you have a large crowd and it's a noisy atmosphere. Sometimes vocally, for something you want to get over to the players, it's, it's always difficult. But this is, not, this is not me, this is for every coach. Every coach, particularly every coach that plays in a big stadium and a big atmosphere. So we use the moments of the game to, to get over the information to the players that we can. And we can only do it in their moments because, I say, because of the atmosphere. So as regards to being able to get over any messages I need to get over, then um, yes, I will do this as best as possible and as regular as possible. And uh, this would be no different to um, any coach in uh, any team. Alors, en tant que coach, mon rôle est d'analyser le jeu euh, sur un point de vue tactique et avec aussi mes, mes autres coachs, mes assistants coachs, pour pouvoir donner des informations supplémentaires et additionnelles à nos joueurs afin qu'ils puissent faire la différence sur le terrain. Mais vous savez que sur le et, et ça c'est un travail qui doit être fait en amont. C'est ce que nous faisons en tant que coach et c'est cela notre rôle. Et sur le terrain, une fois qu'ils sont sur le terrain et qu'ils jouent, on essaie de leur donner le maximum d'informations additionnelles pour leur permettre de rectifier le tir quand il faut rectifier le tir. Mais vous conviendrez avec moi que dans un stade plein, c'est très difficile de se faire entendre par les joueurs parce qu'il y a du bruit, ça crie et, et, et on n'a pas forcément le, moment, euh, euh, le bon moment pour parler aux joueurs. On en profite quand il y a des petits breaks pour pouvoir leur parler, leur donner ces informations-là. C'est ça le rôle des coachs et, et, et c'est ce que nous essayons de faire au maximum. Mais je, peux, je puisse vous rassurer que nous ferons tout notre mieux pour donner à nos joueurs toutes les informations nécessaires à mettre en branle pour gagner cette partie. Question. Vous êtes là, des Francs. Alors, bonjour, Jordan. Je suis Yéonoura de Radio 13, une Côte d'Ivoire. Euh, vous vous êtes incliné face au Cap Vert qui est d'ailleurs quelque chose de très surprenant. Alors, euh, comment vous donnez-vous les moyens de récupérer ces trois points face à l'Égypte You lost, uh, that was a, which was against Cape Verde, which was a big surprise for everybody. But how did you prepare to be able to win against Egypt? Ben, écoute, déjà, dans le foot, il n'y a pas de petites équipes. Depuis quelques années, on le sait tous qu'il n'y a pas de petites équipes. Maintenant, écoute, c'est la situation qu'on est maintenant. On ne peut pas y revenir. Alors, il faut regarder vers l'avant, il faut rester positif, il faut lever la tête, il faut se battre et il faut forcer, faut forcer la chance. En ce moment, les choses ne vont pas dans notre sens, mais dans le fond, vous savez, il faut continuer à se battre, il faut, faut jamais abandonner. C'est ce qu'on va faire avec les, les gars. Well, um, obviously, there's In football, there's no small nation anymore, and uh, we all know that for the past couple of years now. Listen, we, that's the situation we're in now. We cannot change it. So the only thing we can do is to look forward and to look forward is the game tomorrow. And tomorrow we're going to go on the pitch with determination, fight, good team spirit, and elevate our performance to, to give it a go, and we'll see what happens after the game. Okay. There on the back, white shirt, uh, black shirt. Uh, it's a question for the coach. Uh, could you give us an update on uh, Mohamed Kudus? Can he play tomorrow? Guys, please, guys, if you don't follow the press conference, let us walk, please. Thank you. <coughs> Go ahead, sir. No, sorry. Start again. Patrick Juillard, uh, Sport365, France. Uh, coach, please, could you give us an update on Mohamed Kudus? Could he play tomorrow? Um, so, just a, an update on uh, Mohamed. Uh, Mohamed Kudas is, uh, as most uh, are aware, he joined um, camp later than, um, than anybody else because of uh, an injury that he sustained in his last game for, for West Ham. Uh, we will continue to assess him. We, we have today and uh, tomorrow morning to assess. He has trained. He has trained the last, uh, the last few days. 
um, but we will assess him, as I say, today uh, and tomorrow and make, uh, make a decision tomorrow. La question était de savoir quelle est, est-ce que vous pouvez nous donner un, une mise à jour sur l'état de la blessure de Mohamed Koudos. La réponse du coach était de dire euh, Koudos est certainement le tout dernier joueur qui les a, qui les a euh, euh, rejoints en stage euh, parce qu'il devait jouer avec son club de, de, de West Ham et il est arrivé quasiment blessé. Mais nous continuons à le suivre, nous le suivrons de très très près. Il s'est entraîné ces derniers jours avec nous. Mais cela ne nous empêche pas de suivre l'évolution de sa blessure. Et une décision sera prise très certainement euh, avant le match de, de demain. Nous saurons s'il est en mesure de jouer ou pas. Question Yeah. Yes. Hi, coach. I'm Joyce from the Lyon. Um, many Ghanaians have questioned your game plan or your game model. I know you prefer to go in with a double pivot. But in our first game, you use um, one pivot, and it still didn't work. Um, are you going to change it? Are you going to use a different one, or you stick to the previous one? Mm. Um, I think these, uh, these, um, yeah, these are always uh, decisions that you make re regarding the players that you have, and of course the the opposition that um, that you are um, up against. Um, yes, we. We changed um, personnel in the in the first game to a player that um, is a more offensive type player. Um, but these are the requirements that we have regarding the players that um, that are always available. And um, so it's two, two one. It's 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 picking a team with the strengths that we have and the players that are available. And then the second part is always the opposition. And um, how we feel that is the best way to play against the opposition. So these are always decisions and planning that uh, that we make. And this is something that's always done with myself and my technical team over a period of time and uh, analysis of our last game and analysis of, of course, the opposition that we play. La question était, vous avez choisi de jouer qu'avec un, un seul pivot lors de ce match-là Est-ce que vous allez rester sur la même logique ou vous allez changer cette option En fait, euh, ce genre de, de questions répondent certainement à l'équipe que nous, nous avons d'abord en face de nous, mais également des joueurs dont, euh, qui sont disponibles pour qu'on puisse euh, constituer l'équipe. Euh, cela dit, nous, 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 travaillons, euh, nous avons travaillé là-dessus, nous nous donnerons le temps d'analyse sur toutes les situations pour voir Qu'est-ce qu'il nous faut Lors du premier match, nous avons décidé de jouer avec un milieu euh, défensif, mais qui est très orienté vers le jeu, le jeu vers l'avant. Mais cette fois-ci, euh, c'est peut-être une autre équipe, c'est une autre situation. Nous sommes en tout cas en phase d'analyse et de préparation. Et au moment opportun, c'est-à-dire demain, nous apporterons la réponse, Idouane. Questions There on the back. Blue shirt. My name is Chris from Nigeria. Jordan, um, considering the results of Ghana, Ghana in recent years, is it safe to say that for a venture, if your team crashes out of the AFCON in group stages, is it safe to say that a generation of footballers have failed Ghana as a nation? Are we disqualified yet? <laughs> oh, we are not, so you cannot say it. When we are disqualified, then you can speak. Thank you. Here. Yeah. Hello, my finally, yeah. Uh, <laughs> <laughs> I have Mr. Nabila Abdullah. I work with Joy FM in Ghana. And my question goes to Chris Huti. Um, I was going through the statistics since 1992, and I realized that Ghana has lost just once in its second game in the history of the African Cup of Nations since 1992. Is this something the technical team is aware of, and it is part of your conversations heading to tomorrow? So that this group of players wouldn't be the first group that ends that record, which has been there for 32 years. Mm. Well, well. Uh, firstly, I, I uh, don't have um, the expression. I have an expression. Hopefully, this is a good omen mm. that um, that the Black Stars, in this uh, same position throughout the years, have been able to come through victorious in the um, in the second game. 
Um, it is something that I am aware of, um, but I think the 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 biggest the biggest motivation for the players uh, is that um, we are here. We didn't get the result we needed in the first game. This is the motivation we need for the second game. We want to do well in this competition. This is the motivation that we need for this game. Uh, we are up against a big team, successful team in, in Egypt. This is the, the motivation. And, and probably more than anything is um, we are aware of expectations. We have a, a, a wonderful support behind us and, and always do. And um, there isn't uh, one player in the squad and uh, Jordan's here having played in AFCONs before and represented Ghana for so, so many years there isn't one player in this squad that isn't aware of what this game means and um, they're the biggest motivations that we can give to the players Alors, nos joueurs sont très très motivés ils ont de l'expérience ils ont joué plusieurs euh, coupes d'Afrique pour certains d'entre eux notamment pour Jordan Ayou mais donc c'est pour vous dire que quelle que soit l'issue, nous mentalement nous sommes prêts et c'est notre rôle de coach de pouvoir les accompagner sur cela pour pouvoir être très très bon et très performant. Nous n'avons pas le choix sur ce match là, nous avons un objectif, un impératif de victoire pour pouvoir nous relancer dans le tournoi et dans la compétition et c'est à cela que nous avons travaillé pendant ces jours-ci et nous espérons le transmettre demain sur le terrain. Je vais prendre deux dernières questions, I'll take two last questions. And then we finish it. Yes, sir, here in the front. Oh, good afternoon, coach. My name is Atapoku from Sumpa TV. Your colleague from Egypt just told us they are playing a final tomorrow and they are working towards that. How important is the game to you tomorrow and would you continue with Ghana? After this competition, as coach of Black Stars. Thank you. Coach, votre collègue euh, égyptien vient de dire euh, avant vous dans cette salle que le match de demain ce serait une vraie finale. Et donc, combien, comment avez-vous préparé cette finale entre les deux équipes et est-ce que vous serez encore coach du Ghana après ce tournoi? Um, so, um, I'll answer the two questions um, backwards. Yes. Is that the The second part of the question is immaterial because I am here as Black Stars coach um, leading the team into um, what is a very important game tomorrow and this is the only focus that I have. Alors, ma concentration principale c'est de conduire cette équipe du Ghana dont je suis l'entraîneur à l'objectif de victoire demain. C'est la seule raison pour moi aujourd'hui qui va y. C'est sur cela que je suis Focus on some more. Uh, and as regards the first part of the question in which um, the gentleman made a reference to uh, Egypt, uh, we are very conscious, we are very conscious of how big this game is and um, uh, hence this is why in our preparation we have prepared the best way that, um, that we can. We know the quality of um, the opposition and we will need to make sure that we play at a high enough level to be able to get the result that we want. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, nous savons qui c'est l'Égypte, combien cette équipe elle est bonne, mais comme je vous le disais tantôt, nous sommes assez bien préparés, nous sommes concentrés sur la capacité, nous avons la capacité de pouvoir déjouer cette équipe égyptienne, et c'est sur cela que nous avons travaillé pendant tous ces jours-ci, et par rapport à ce match et nous sommes conscients aussi de l'importance de ce, de ce match là et, et croyez moi mes joueurs le savent et nous tous autour de dans cette équipe de Black Star sont prêts pour cela pour cette rencontre assez difficile demain the last question I'll give it to the Black Star jersey the white one Hi, good afternoon. Coach, my name is Emmanuel Osu from Miga Junior. Um, I have two questions, one for Coach and one you for You can ask only one question, sir. Okay, Coach. If you have uh, two questions, we give the opportunity to somebody else. Okay, then to Thank Jordan. you. Uh, Jordan, there's been a lot of concern um, in Ghana that players playing, carrying for the Blasters lack commitment when they are playing on the field. 
um, how committed are you guys when you are wearing the JC Sona fish? Well, um, first of all, I don't agree with that because any, everyone that plays football is bread and butter and uh, everyone gives his 100%. Sometimes things go your way, sometimes things don't go your way. But I think um, we need to do more, that's for sure. And we are ready to do more and we are going to do more. So nobody should, should worry about that. And tomorrow is a big day and we know that it's a big day and we know how, how much it means to, to Ghanaians. And for we, we ourselves personally, we want to perform. We want to perform in this tournament. We, we didn't just come here just to, to visit Abidjan. We came here to, to perform well. So we'll see tomorrow and then we're ready, we're ready. And you cannot, I, I wouldn't agree when you people say people lack commitment or no, no one lacks commitment. Everyone is fully committed. It's just that sometimes things go your way, things don't go your way. But you need to force things. And tomorrow we're going to force things and we'll see after that. En français, Gadam, pour clôturer la conférence de presse. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. C'est bon C'est bon C'est bon Ok, c'est bon. C'est bon. Ok. Merci, Jordan Ayou. Thank you, Coach Chris Yotet. Et nous souhaitons le meilleur pour demain. Merci. Au revoir.